That's pretty gigantic. Take a look at that picture. Selamat datang di Watch Mojo. Dan hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 lubang terdalam di bumi. And it's buried below the South Pole. This is something that has never been done before. The geologists and engineers were working at the very limits. Untuk daftar ini, kami melihat teknologi penggalian lubang yang ekstrim dan lubang alami juga buatan manusia terdalam yang ditemukan di kerak bumi sepanjang sejarah manusia. Pernahkah kamu menemukan lubang yang menyeramkan? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Cuki Kamata, Chili. Terletak di utara Chili adalah tambang terbuka besar yang dikenal sebagai Cuki Kamata. Ditemukan di luar kota Kalama, daerah tersebut telah ditambang sejak akhir 1870-an untuk tembaganya. Deposit besar tembaga yang dikenal sebagai deposit eksotika ditemukan pada tahun 1957. Sehingga Cuki Kamata akhirnya menjadi tambang dengan total produksi tembaga terbesar di dunia. Saat ini merupakan salah satu tambang terbuka terbesar di dunia. Panjangnya 5 km, lebarnya lebih dari 3 km, dan kedalaman hampir 1 km. Dengan kedalaman 1 km, membuat Cuki Kamata sebagai tambang terbuka terdalam kedua di bumi. Yang pertama adalah... Nomor 9, Tambang Ngarai Bingham, Utah Ditemukan di pegunungan Oak Ridge di luar Salt Lake City adalah Tambang Ngarai Bingham atau penduduk setempat menyebutnya Tambang Tembaga Kennecott dinamai setelah Kennecott Utah Copper Corporation. Seperti Cuki Kamata, Tambang Bingham mengekstraksi tembaga. Saudara Sanford dan Thomas Bingham pertama kali menemukan tembaga di daerah itu pada tahun 1848 dan perusahaan tembaga Utah mulai menggali pada tahun 1906. Sejak itu menghasilkan hampir 20 juta ton tembaga dan dianggap sebagai tambang tembaga paling produktif sepanjang sejarah. Bingham mencakup hampir 2000 hektar tanah dan lebarnya sebesar 4 km dan mencapai kedalaman 1,2 km. Saat ini merupakan tambang terbuka terdalam di dunia dan kalau kalian bisa melihatnya dari atas, pemandangannya benar-benar mengejutkan. Nomor 8, Observatorium Neutrino Ice Cube Antartika. Dibangun dengan biaya 279 juta dolar dan selesai pada 2010, Ice Cube Neutrino Observatory diciptakan untuk mendeteksi partikel subatom yang dikenal sebagai neutrino. It's like a telescope that looks into the earth instead of out at the sky, watching for these ghostly particles from distant galaxies. Cara bekerjanya, sensor yang dikenal sebagai modul optik digital ditempatkan jauh di bawah es Antartika di stasiun kutub selatan Amundsen Scott. Untuk mendapatkan sensor di bawah tanah, para pekerja menggunakan selang seberat 25.000 ton yang mengalirkan air panas melalui es tebal yang secara efektif melelehkannya dan membuat lubang untuk kabel. Lubang tersebut berukuran antara 1 sampai 2 km. Atau dengan kata lain, lubang terdalam di observatorium itu menggali 3 km ke dalam es Antartika. Nah itu baru satu selang yang sangat kuat. Nomor 7, Chikyu, Jepang. Ini tentu saja bukan lubang itu sendiri, tapi sebuah kapal pengeboran Jepang yang dimaksudkan untuk mempelajari lingkungan bawah laut melalui program pengeboran laut terpadu. Menariknya, kapal tersebut seharusnya menargetkan wilayah tertentu yang dikenal dengan aktivitas seismiknya yang berat. Diluncurkan pada Januari 2002 dan tepat 10 tahun kemudian pada April 2012, Chikyu secara resmi mencetak rekor pengeboran laut dalam dengan mencapai kedalaman 7,7 km di bawah permukaan laut. The Chikyu is equipped with the riser system in order to drill into the earth even deeper. As the riser pipes are added one after another, the blowout preventer is run down to the sea floor. Pada saat itu, kapal tersebut berlokasi di lepas semenanjung Oshika, Jepang dan mempelajari sampel patahan dengan tujuan untuk lebih memahami gempa bumi dan juga tsunami. Khususnya yang terjadi tahun sebelumnya, Chikyu mengalahkan rekor yang dibuat oleh Glomer Challenger pada tahun 1978 yang menggali hingga 7 km saja di Palung Mariana. Nomor 6, Geothermal Engineering. Inggris. Kembali pada tahun 2018, sebuah perusahaan yang dikenal sebagai Geothermal Engineering mulai melakukan pengeboran di Cornwall, Inggris dengan harapan mendapatkan sumber listrik dari batuan panas. Pembangkit listrik tenaga panas ini membuat dua lubang ke tanah Cornwall. Satu berukuran 3 km dan lainnya 5 km. Ditargetkan selesai hanya dalam 6 bulan. Proyek ini memecahkan rekor lubang terdalam yang pernah dibor di Cornwall. Pada 2019, perwakilan perusahaan mengklaim bahwa bor telah mencapai kedalaman 5 km. Setara dengan 16.000 kaki di bawah tanah. 
Saat berada di sana, ia mengalami suhu hampir 200 derajat Fahrenheit. Nomor 5, Lubang Bor KTB, Jerman. Beroperasi antara 1987 dan 1995 adalah proyek pengeboran yang dikenal sebagai program pengeboran dalam kontinental Jerman yang menghasilkan lubang bor KTB, inisial yang berasal dari nama asli Jermannya sendiri. Terletak di dekat Windischenbach, Bavaria, sumur bor KTB sedalam hampir 9 km atau tepatnya 8,9 km. Itu mencapai suhu lebih dari 500 derajat Fahrenheit dan membuat banyak penemuan ilmiah sebagai akibat dari seberapa cepat panasnya. Misalnya, cairan dan gas membanjiri lubang bor menciptakan batuan dinamis yang terbukti mengejutkan para ilmuwan yang sebagian besar mengharapkan batuan metamorf. Lubang bor KTB tetap berdiri sampai sekarang dan berfungsi sebagai tujuan wisata utama Jerman. Nomor 4, Bertha Rogers, Oklahoma. Setelah lubang terdalam di seluruh dunia, sumur Bertha Rogers digali di Washita County, terletak di Oklahoma, untuk mencari deposit gas alam. Dibor oleh Lone Star Producing Company antara tahun 1972 dan 74, sumur mencapai kedalaman luar biasa sehingga 9,3 km. Secara resmi menetapkan rekor dunia pada 13 April 1974. Pengeboran secara resmi dihentikan setelah pipa bor dihancurkan oleh kantong belerang cair. Dan meskipun kedalamannya telah terlampaui, sumur Bertha Rogers tetap menjadi lubang terdalam di tanah Amerika. Sayangnya, daerah itu benar-benar ditinggalkan pada tahun 1997, dengan sumurnya berhenti menghasilkan gas alam, sehingga ia ditutup. Nomor 3, Deep Water Horizon, Texas. Dibangun dengan biaya 560 juta dolar, pengeboran lepas pantai Deep Water Horizon disewakan kepada BP, The British Petroleum Company dan ditempatkan di Teluk Meksiko. Now what the oil companies use Deepwater Horizon for is to drill the wells. They come out, they drill in really challenging environments. They find the oil, sometimes they set up the production well. Then they go to the next job. Saat mengobor di Kitley Canyon di lepas pantai Texas, Deepwater Horizon membuat sejarah dengan mengabor sumur minyak terdalam di dunia pada ketinggian 9,7 km. Rick tersebut menemukan ladang minyak Tiber yang diperkirakan mengandung minyak sehingga 6 miliar barel. BP success in the Gulf bolstered its reputation as a pioneer and pushed its value to nearly 100 billion pounds. Sayangnya, Deepwater Horizon membuat rekor lain hanya beberapa bulan kemudian ketika ledakan dahsyat dan fatal menyebabkan tumpahan minyak terbesar dalam sejarah kelautan. Dilaporkan membuang hampir 5 juta barel minyak ke Teluk Meksiko. The legacy of Deepwater Horizon will be to show how important science is in making decisions that help society meet these challenges and keep this region vital and safe and resilient for generations to come. Nomor 2, Sakhalin 1, Rusia. Rekor sumur minyak terdalam yang dibuat oleh Deepwater Horizon tidak bertahan lama. Di wilayah Sakhalin Rusia adalah proyek Sakhalin 1 yang mengekstrasi minyak dan gas di lepas pantai Pulau Eponymous. Dioperasikan oleh Exxon Neftegas, sumur Odoptu 11 mencapai panjang 12 km pada 28 Januari 2011. Hanya 19 bulan kemudian, Exxon mencetak rekor dunia lain ketika sumur Z44 Chayo mencapai kedalaman 12,1 km. Pada November 2017, rekor ini diklaim mencapai ketinggian hampir 13 km yang sangat menakutkan. Lubang dalam ini secara teoritis dapat memuat hingga 18 Burj Khalifa. Zembat Pacavio saat ini merupakan lubang bor terpanjang di dunia, tapi bukan yang terdalam dalam hal kedalaman vertikal yang sebenarnya. Karena itu jatuh ke... Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bell untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Kola Super Deep Borehole, Rusia. An internet search about the world's deepest hole turns up the suggestion, quote, Kora Super Deep Borehole screams. No wonder locals call it the well to hell. Terletak tepat di dekat perbatasan Rusia dan Norwegia adalah Kola Super Deep Borehole, upaya Uni Soviet untuk mengebor sejauh mungkin ke dalam kerak bumi. Pada tahun 1979, itu menjadi lubang buatan manusia terdalam di dunia. 
memecahkan rekor yang dibuat oleh Bertha Rogers yang disebutkan di atas. The project produced enormous amounts of geological data, most of which explained how little we know about the Earth below us. Dan pada tahun 1989, itu menjadi titik buatan terdalam di bumi ketika mencapai kedalaman 13 km. Dan itu tetap menjadi lubang terdalam di dunia dalam hal kedalaman vertikal yang sebenarnya. Yang berarti lubang itu langsung masuk ke bumi dalam garis tegak lurus. Lubang bor diperkirakan mencapai 15 km. Tapi pekerjaan dihentikan sebelum waktunya karena suhu yang lebih tinggi dan perkiraan dan lapisan batuan kental yang membuat pengeboran menjadi sulit. In comparison, This hole ended up going further down than the ocean's deepest trench, Mariana's Trench, by almost 4,000 feet. The site itself has been abandoned since 2008, and the hole bolted shut, so nothing can get in. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.